ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन ये दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये दिया है कि थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू हमें ये क्या करना है इसको हमें प्रूफ करना है और मतलब वो क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालना है सोल्यूशन निकालना है किस टाइप को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर एट जो दिया है ना क्वेश्चन नंबर एट आपका सोल्यूशन में बुक में सॉल्व करा दिया है तो मैं उसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो सॉल्व कर दिया है तो वहाँ से आप इजिली उसको समझ सकते हैं ठीक है इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे जॉम कर दिया बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम क्या करेंगे ना देखिए इसे हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले बोला था कि जब भी स्क्वायर का टर्म है तो एक टर्म में ट्राई करेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे या तो कॉस में या तो साइन में तो हम ट्राई कर रहे हैं इसको किसको इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लें ठीक है साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लें क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स और साइन एक्स है इसलिए हम साइन के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ डिवाइड करके हम इसको कुछ और भी टर्म में जब सॉल्व करेंगे तो कुछ आगे जब स्टेप आएगा उसको हम देखेंगे क्या वहाँ पर कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है तो पहले हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर देखिए कैले सॉल्व कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पे थ्री साइन स्क्वायर एक्स ठीक है ठीक है और यहाँ पे दिया है एट कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या है इसको हम एट को थ्री कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस फाइव कॉस स्क्वायर तोड़ सकते हैं तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम थ्री कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं ठीक है माइनस फाइव कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इजिकल टू टू कोई दिक्कत नहीं है ये थ्री कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फाइव एट आ गया ये क्यों किए क्योंकि इतनी की वैल्यू क्या लिखते थे हम आइडेंटिटी बनाकर इसको हम थ्री लिख सकते हैं इतनी की वैल्यू को लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसीलिए मैंने किया तो यहाँ पे थ्री कॉमन करके यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फाइव कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस फाइव कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू दिया इतनी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा ये आइडेंटिटी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है थ्री इंटू वन माइनस ये क्या हो गया फाइव फाइव कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ये फाइव क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ साइन के टर्म में कॉन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं और इज इक्वल टू टू अस्सी रहने दीजिए बात समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है या टू को इधर ही ले लीजिए एल साइड में ले लीजिए तो माइनस टू कर दीजिए और इधर जीरो कर दीजिए ठीक है अब ये थ्री है और ये टू है माइनस टू है तो इसे घटेगा तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा वन और ये माइनस फाइव कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे ही चलेगा अब प्लस इसको इंटू कराइए तो माइनस फाइव आएगा सॉरी प्लस फाइव आएगा और माइनस फाइव फाइन स्क्वायर एक्स आएगा इज इक्वल टू जीरो आएगा ठीक है अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे प्लस फाइव है और ये एक फाइव है तो क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा ना तो इसको मैं सिक्स लेता हूँ या माइनस पहले साइन स्क्वायर लिखता हूँ माइनस फाइव साइन स्क्वायर एक्स उसके बाद से थोड़ा सजा के लिख देता हूँ और फाइव कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आ रहा है ना यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है ना ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ आ, कुछ करेंगे देखिए यहाँ से क्या करिए माइनस कॉमन करके उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी फाइव साइन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव सॉरी माइनस से तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इन टू साइन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ये क्या बन जाएगी ये आपका यहाँ तक एक पर्टिकुलर ये कुछ ना कुछ बन रहा है कुछ नहीं बन रहा है अभी क्वालिटी की क्वेश्चन बनाना चाहते हैं लेकिन ये बन नहीं रहा है हम इसको क्वालिटी की क्वेश्चन बनाएंगे कैसे बनाएंगे वो देखना है पहले ये टर्म ठीक है ये ना एक टर्म में भी कन्वर्ट नहीं हुआ ये साइन और कॉस में भी यहाँ पर चल रहा है ठीक है तो इस इक्वेशन वन में क्या करते हैं हम इक्वेशन वन में कॉस स्क्वायर एक्स को हम डिवाइड कर देते हैं किसे करते हैं इक्वेशन वन में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए कैसे डिवाइड करते हैं देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ से रेस करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी देखिए इक्वेशन वन में कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे ऊपर का पोर्सन वीडियो को बोस करके आप नोट कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बाई डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा फाइव साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है प्लस फाइव
यहाँ तक समझ में आ रहा है बात अब देखिए ये क्या बन गया ये बन गया फाइव टेन स्क्वायर एक्स फाइव टेन स्क्वायर एक्स और ये क्या बन गया एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट बचा एक नीचे एक कॉस बनाया क्योंकि स्क्वायर है ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये फाइव टेन एक्स बन जाएगा और माइनस ये क्या बन गया ये सेक स्क्वायर एक्स बन सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो बात समझ में आ रहा है यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कैसे क्या आ गया ठीक है तो इतना पहले नोट कर लीजिए अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इज्कल टू क्या होता है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्योंकि अब टेन के टर्म में दिख रहा है तो हम सब टेन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ये पुट कर देंगे सेक स्क्वायर की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा फाइव टेन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव टेन एक्स माइनस सिक्स इंटू वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो ये वैल्यू आता है अब इसको थोड़ा हम क्या सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा फाइव टेन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव टेन एक्स और यहाँ पर आएगा माइनस सिक्स और माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो अब इसको सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आती है जब इसको ये माइनस सिक्स है और ये प्लस फाइव है यहाँ पे क्या आएगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा और प्लस ये फाइव टेन एक्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस कॉमन करके उधर भेज देते हैं जब माइनस कॉमन करके उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या आता है मैं ऊपर थोड़ा लिखता हूँ इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो पहले देखो क्या आता वैल्यू वो देखिए पहले माइनस कॉमन करके अर साइड भेज दीजिए ये टेन स्क्वायर एक्स आएगा और ये माइनस फाइव टेन एक्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब देखिए हमें इसको इस तरीके से फैक्टर तोड़ना है कि यहाँ पे माइनस फाइव आए तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स और इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस थ्री टेन एक्स और ये माइनस टू टेन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ फाइव को तोड़ के लिख सकता हूँ ना यहाँ से टेन कॉमन करेंगे टेन एक्स तो यहाँ पर क्या आएगा टेन एक्स माइनस थ्री और यहाँ से माइनस टू कॉमन करेंगे तो ये टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो इतना बात समझ में आ रहा है इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा होगा मुझे लग रहा हो कि आ रहा होगा यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा एक ब्रैकेट में टेन एक्स माइनस थ्री और एक ब्रैकेट में आएगा टेन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो या तो ये टर्म जीरो होगा ये तो ये टर्म जीरो होगा अब तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा टेन एक्स इजकल टू मैं डायरेक्ट थ्री लिखता हूँ फिर यहाँ पर लिखूँगा टेन एक्स इजकल टू टू अब तो समझ में आ गया हो कैसे आएगा ये इतना इजकल टू जीरो इक्वेट कर दिया एक बार इतना इजकल टू जीरो इक्वेट कर रहे तो ये वैल्यू आएगी बात समझ में आ गया ये वैल्यू आएगी अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट ये टेन के टर्म में कोई भी वैल्यू थ्री नहीं आती कोई वैल्यू टू नहीं आती तो हम मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे कोई पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे ये वैल्यू इसकी थ्री आती होगी कोई पर्टिकुलर बीटा एंगल पे मान लेते हैं इसकी वैल्यू टू आती है तो यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट कर लेते हैं कि टेन अल्फा एंगल पे क्या आता है ये वैल्यू थ्री आती है उसी तरीके से यहाँ पे लेट करेंगे टेन बीटा कोई वैल्यू होती है एंगल होती है उसकी वैल्यू पे क्या आती है टू आती है बात समझ में आ गया तो हमें क्या यहाँ से निकालना था हमें टेन अल्फा और टेन बीटा ही तो निकालना था बात समझ में आ रहा है यहाँ से हम जब कंपेयर करते हैं तो ये इसकी वैल्यू क्या आती है टेन अल्फा आती है मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल पर क्या होता है थ्री आता है तो उसकी वही तो अल्फा होता है वही तो अल्फा आता है तो मान लेते हैं कि वो अल्फा पे क्या आ रहा है ये थ्री आ रहा है वो बीटा एंगल पे क्या आ रहा है टेन बीटा एंगल पे टू आ रहा है समझ में आ रहा है बात ठीक है तो अब क्या करेंगे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो टेन एक्स इजकल टू टेन अल्फा होता है यही तो इसकी वैल्यू है ये थ्री की वैल्यू है टेन अल्फा तो ये टेन एक्स इजकल टू टेन अल्फा तो एक्स की वैल्यू क्या आती है एन पाई प्लस अल्फा आती है आती है कि नहीं आती है? यही तो होता है अगर मैं थ्री की जगह पर लिखूँ तो टेन एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा टेन अल्फा थ्री की जगह पर थ्री इजकल टू टेन अल्फा हम लेट किया है ना तो यहाँ से एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा एन पाई प्लस अल्फा एक रूट आ गया आगे कि नहीं आ गया बात समझ में आ रहा है टेन आई प्लस अल्फा तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एक्स इजकल टू टेन अल्फा लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेन अल्फा इजकल टू क्या टू है टेन अल्फा इक्वल टू क्या है थ्री है सॉरी और इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू टेन बीट है तो यहाँ पे एक्स जो सोल्यूशन आएगा एन पाई प्लस बीटा क्योंकि टेन बीटा इजकल टू टू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर बीटा आएगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कि टेन बीटा इजकल टू क्या है वैल्यू टू है तो ये दोनों इसका जनरल सोल्यूशन होंगे ये और एक ये ये लेकिन वहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा कि टेन बीटा को हमने क्या माना है थ्री माना है तो ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एलेवन पॉइंट वन का ठीक है इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले आप नोट कर लीजिए मैं आता हूँ लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसा
देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन ये दिया है इसको हमें क्या करना है इसका हमें रूट्स निकालना है मतलब रूट्स कहना है सोल्यूशन निकालना है जनरल सोल्यूशन निकालना है कैसे सॉल्व करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं ना हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन एन में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हम कॉस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे कैसे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है वन माइनस वन माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है ना इज इक्वल टू टू रूट टू ठीक है अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या टू अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स ठीक है एक एक फार्मूला होता है अगर अगर क्या होता है ए का पावर क्या है ए का पावर एम है और ए का पावर एन है इसको डिवीजन में रहता है तो इसका क्या होता है पावर का सेप्टेक्शन होता है ए टू द पावर एम माइनस एन होता है तो यही रूल क्या हो रहा है यहाँ पे अप्लाई कर रहा है ठीक है ये माइनस में होगा तो ये क्या होगा कैसे होगा ये डिवीजन में होगा ना इसी बेस का क्या होगा ये डिवीजन में होगा ठीक है इज इक्वल टू क्या होगा टू रूट ठीक है अब क्या करेंगे ये तो वैल्यू हम पता नहीं है इस तरीके से वैल्यू होता है इस टोटल वैल्यू को हम क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे क्या मान लेंगे वाई तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि लेट टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई तो ये फॉर्म क्या बन गया ये वाई बन गया प्लस टू अपॉन वाई बन गया इज इक्वल टू टू रूट टू बन गया बन गया कि नहीं बन गया अब इसको सॉल्व कर लीजिए जब सॉल्व करेंगे तो एक क्वाडिटिक क्वेश्चन बनेगा ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर बनेगा ये टू बनेगा और ये टू डिनोमीटर में आएगा उसको मैं उधर भेज देता हूँ तो ये क्या बनेगा टू रूट टू वाई ये तो बनेगा बनेगा ना ये बनेगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ओके अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये वाई स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं तो माइनस टू रूट टू माइनस टू रूट टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है बात समझ में आ रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट वाई स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस में क्या लिख सकता हूँ माइनस रूट टू माइनस रूट टू वाई यहाँ पर वाई है ठीक है माइनस टू रूट वाई माइनस वाई माइनस रूट टू वाई और माइनस टू रूट वाई और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है क्योंकि हमें क्या बनाना है ये यहाँ पर वन है इंटू टू तो क्या आ गया टू आएगा अब टू का इस तरीके से फैक्टर करना है कि प्लस करने पर ये आए और गुणा कराने पर टू आए तो अगर मैं माइन अगर मैं टू इंटू टू कराता हूँ तो क्या आ जाएगा टू इंटू टू कराऊंगा तो टू आ जाएगा और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ सब्टेक्ट कर देता हूँ तो ये भी आ जाएगा टू रूट टू ठीक है इस तरीके से फैक्टर को हम ब्रेक करते हैं ये तो क्वालिटिक क्वेश्चन है आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में तो ये y कॉमन करेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा रूट टू आ जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस रूट टू कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू माइनस और ये रूट टू कॉमन कमन मतलब क्या इसमें डिवाइड करना तो टू में क्या करिए रूट टू से डिवाइड करिए यहाँ पर रेसनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा टू रूट टू डिवाइडेड बाई टू टू से टू कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट टू रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे रूट टू आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई वाई के एक ब्रेकेट में आएगा माइनस और ये दूसरा बैकेट में क्या आएगा वाई माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस करता हूँ ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेस करता हूँ ये ये ऊपर वाला पोर्शन मैं रेस करता हूँ यहाँ पे देखिए क्या आएगा देखिए क्या आएगा क्या आएगा वैल्यू थोड़ा देखिएगा यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से क्या आएगा वाई माइनस और एक क्या हो जाएगा वाई माइनस रूट होगा कि नहीं होगा होगा ना यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ रही है रूट टू आएगी और यहाँ भी, भी क्या आएगी वाई की वैल्यू क्या आएगी रूट टू आएगी मतलब एक ही वैल्यू आ रही है एक ही वैल्यू हम बोल सकते हैं कि वाई की वैल्यू क्या आएगी रूट टू आएगी लेकिन हमने लेट किया क्या था टू साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू वाई लेट किया था मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया रूट टू आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू 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 दी पावर वन अपॉइंट टू लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ रूट की वैल्यू क्या होती है वन अपॉइंट ही तो होती है बात समझ में आ रहा है जब क्या होता है इस तरीके से जब कंडीशन बन जाए इक्वल टू का कंडीशन बन जाए अब ये देखिए ये ये टू को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं ये भी बेस बोलते हैं जो पावर के नीचे होता है क्या बोलता है बेस बोलते हैं जब दो साइड एल एच साइड का और आर एच साइड का जब बेस सेम होता है आई रिपीट जब एल एच साइड का और आर एच एस का जब बेस सेम होता है तो उसका पावर भी क्या होता है आपस में इक्वल होता है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू हो जाएगा बात समझ में आ रहा है यहाँ तक तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉइंट रूट टू स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको मैं लिखूँ तो साइन एक्स इज इक्वल टू ये कितनी डेगी होती है साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है होती है कि नहीं होती है साइन पाई बाई फोर की तो वैल्यू होती है
ठीक है इसी तरीके इसीलिए मैं क्या करता हूँ मैं उधर भी स्क्वायर बनाता हूँ ये साइन स्क्वायर एक्स और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन अंडर रूट टू या इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वन अपॉन अंडर रूट टू लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कोई दिक्कत नहीं है जब इसको तोड़ेंगे तो वन अपॉन ही आएगा लेकिन यहाँ से हमारा काम एक बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अब इसकी वैल्यू कितनी होती है पैंतालीस डिग्री की वैल्यू होती है तो साइन पाई बाई फोर मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई फोर की ये वैल्यू लिख सकते हैं मतलब वन अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई फोर लिख सकते हैं क्योंकि वन बाई वन बाई अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है साइन पाई बाई पाई बाई फोर होती है ठीक है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी वन बाई कोई दिक्कत नहीं है अभी आपको एक मैंने फॉर्म पढ़ाया था क्या फॉर्म पढ़ाया था फॉर्म ये पढ़ाया था स्टूडेंट कि अगर साइन स्क्वायर एक्स हो और साइन स्क्वायर अल्फा हो तो इस कंडीशन में रूट क्या होती है एन पाई प्लस माइनस अल्फा होती है बताया था कि नहीं बताया था ये बताया था बताया था कल का वीडियो जब मैं सोल्यूशन करा था तो सबसे पहले यही मैं बताया था फॉर्मूला आपको ठीक है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ दोनों देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी तो यहाँ से एक्स इजल टू क्या हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या है पाई अपन फोर है तो ये क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की सोल्यूशन हो जाएंगी तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर टेंथ और ये एक साइज होता है आपका फिनिश ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होता है चैप्टर नंबर इलेवन फिनिश होता है और वीडियो में कॉमेंट करके बताएगा कि लास्ट में इस इस वीडियो के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो सारे लोग क्या करिए कमेंट करिएगा वीडियो में वही मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा ज़्यादा ज़्यादा जिसमें कमेंट आएगा वो चैप्टर में स्टार्ट करूंगा ठीक है तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे अगर तभी भी कोई भी डाउट हो जा रहा है बच जा रहा है तो कॉमेंट बॉक्स से पिनअप कर दीजिएगा या मेरा इंस्टा आई डी यहाँ दिया गया है वहाँ पर मुझसे फॉलो करके कम्युनिट कर कम्युनिकेट करके क्या कर सकते हैं अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट आज के लिए नहीं वीडियो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए उनको भी हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हम हमारे चैनल की मदद से जुड़ सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए चैनल को शेयर करिए स्टूडेंट ठीक है इतना काम तो कर सकते हैं ना ठीक है तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत हैवे नेक्स्ट डे